，儿臣沈夜，于大婚之日向陛下请安。你要称呼朕母皇。儿臣沈夜，于大婚之日向母皇请安。你父亲若是看到你今天这般光景，他该有多开心！儿臣向母皇敬茶，聆听母皇教诲。快起来。若是寻常人家，此刻定会叮嘱你，与妻主相亲相爱，事事先为他考虑。不过这些话，朕不能说；这些事，你也不能做。吾儿长大了，凡事要替朕分忧。记住，他们母女两人是朕的敌人。也就是你的敌人，你要利用书城，掌控住书家。等时机成熟，你与朕里应外合，将他们一并处置，不留后患。嗯、你万万不可学你父亲背叛于朕，否则，别怪朕不顾母子之情。沈夜明白，沈夜永远都会听陛下的。那就好，朕相信，你不会让朕失望的。荣卿，谢过母亲。见过家主，母亲。嗯，你们都下去吧。是。是程儿啊，今日你大婚，满朝文武皆贺，皇上的赏赐更是按照皇子的礼仪，丝毫不差。这对你来说是一份天大的荣耀。但是母亲却要来提醒你，这并不是什么赏赐。不管他是苏荣清还是沈夜，对你来说，都是一个威胁。他可不仅仅是个威胁，他还是个脏东西。即使是威胁，也要注意措辞，不必如此粗鄙。孩儿失态了，敢问母亲何时动手？今天吗？今日毕竟是你的婚礼，也要图个吉利，此事可以慢慢来。
既然要弄死他，何不趁早？反正宾客都在，红事变白事，也不用再请客人了，倒也是图个方便。你这是以退为进，是在说反话吗？毕竟是一条人命，不要急于一时。可孩儿还是想就地解决。成儿啊，之前你可都是念着他的。今日怎么如此暴力？是有什么不舒服吗？回母亲，我就是单纯的想弄死他。<笑>你这副样子，就是做给母亲看的吧？娘告诉你，不要对这个人有任何的希望，也不要对他付出真心。这样一来，他死的时候，你就不会伤心。母亲放心，他死的时候，孩儿只会庆祝。毕竟是你老师的孩子，也不必很开心，对吧？洗脚来了，是啊，看看，哎，你看这洗脚真够气派的呀。射出，落在脚边即可，讨个彩。兄长，世子正拿着弓箭。辟邪见喜，只是风俗，不打紧。这种风俗，可曾出过什么意外吗？哪曾出现过意外啊？难道还有妻主射死自己的新主君不成吗？他好像是认真的，怎么可能？他与我成婚，他肯定是开心的。村长，你没事吧？没事，他就是太激动了。看看里面的人是死是活，活着迎出来，死了就算了。世子还有踢脚门的说法。有请了。怎么还没有李成，便要谋害金夫吗？既然你不听劝，硬要成亲，那你就好好接受这种方式吧。既然你一剑没有射死我，那就对劳烦世子殿下，引我入府了。
见过母亲，太离谱了。哎呀，既然礼已经成了，那就迎新人去前庭吧。是啊。主母，请用茶。成儿的父亲长居云州，有些话就由我来说吧。你入了书府，就是我们舒家的人了。以后你二人要和美，你要体贴，照顾你的妻主。谨遵主母教诲。成儿，随我去招呼客人。是。下臣拜贺舒大人，贺世子大人。新婚大吉！哎，你们家那位三小姐没有来呀？啊，回舒大人的话，那孩子本来是一定要过来的，可昨日突然生了急症，没这个福分。改日，下臣一定会亲自带他登门谢罪。哦，那便是可惜了。原本。他和我们成儿可是最要好的朋友呢。飞鱼，哎，贺世子大人和新主君百年好合，早生贵子。各位，贺舒大人喜，贺世子喜，贺舒家喜，请。见过世子。你们在这儿干嘛？兄长让我俩在此地迎接世子。用不着你们，我自己进去。你都下去吧。见过世子。干什么？回世子的话，吾等随时听候差遣的。差遣什么？嗯？还是你们想想听见什么？无耻！你们都下去吧，也请世子把你的人也都撤下去。这好好的洞房之夜，舞刀弄枪像什么话呀？府兵听令，全部都撤下。本世子无恙世子紧张什么？荒唐！我怎么可能会紧张
不紧张，哪来这么多汗水？洞房之夜，世子又为何会安排府兵？很明显啊，我在提防你。是告诉别人，告诉家主，你在提防我。嗯，你你干什么？与世子共饮合金酒。我刚才喝的有些多了。你这杯，我不想喝。这杯酒我等了许久，怕是由不得世子。好了，现在酒没了，你睡吧，我走了。洞房之夜，世子想去哪儿？难不成你真想跟我洞房啊？我告诉你，休息。别的事情都可以听你的，但这件事情不行。你以为你自己什么货色？难道你还敢对我用钱啊？那世子就看沈夜敢不敢对你用枪了。嗯，你你要干什么？还请七主帮我摘掉面纱。你想得美我说了不让你走，你哪儿都去不了。你别忘了，本世子可是清月派掌门的关门弟子。请关门弟子把绳子解开呗。关门弟子要是知道怎么解开，那不早就解开了吗？你来，那我来了。嗯。想起了那日我们在车里的情景，怎么又没动静了？是啊，真着急啊！兄长洞房，你急什么？不是我着急啊，是牡丹那个家伙一直在踩我的脚。嗯，哦，这只脚是我踩的，抱歉。嗯，哦，牡丹的意思是，打死他都不知道你回来啊。我是担心兄长有危险。啊，我尽力了。看得出来，床都塌了。今夜就先这样吧，你别再乱动了。遵命，七主大人。谁允许你这么叫我的？不该叫吗？算了算了，我困了，嗯，就这样吧。
你还能装多久？喜欢我就大大方方承认嘛，何必这么鬼鬼祟祟的？你不就是长得好看点吗？本世子见过的好看的男人多了去了，谁喜欢你？起来！喜不喜欢不重要，重要的是缘分。你看我们这个姿势，多有缘分！什么缘分？什么缘分？你。你给我起来，我要热死！起，我我也不是不想起，但我起不来呀、啊！你看，对不对？起起不来呀，就躺着呢，是吗？嗯，躺，我要热死了！躺平，快起来！请世子主君洗漱。世子，滚开！哎，记住去哪儿啊？你少管我！你一会儿要去给母亲请安，还有，你别再这么叫我了。一同去吧，稍后也可以跟您禀报一下嫁妆细软。你自己去给母亲请安。你那些嫁妆我还看不上，你留好收好，他日一起带着离开。还是一块儿吧。你别再跟着我了。昨天晚上慕容家家主来了，但是不知道为什么，慕容婉清没有来，我得去瞧瞧。记住，慢点啊，一会儿回来给你做午饭。兄长，辛苦了，昨夜塌了床，今早又塌了床架，不辛苦，这命苦。啊，帮我换张新床。是，兄长慢走。慢走荣清见过家主大人，你瞧瞧，正想着怎么杀了你呢，你自己就过来了。哎，吃饭没有啊？原来家主是因为这点小事心烦，那是荣清的错了。至于吃饭嘛，我还是想等世子一起，请家主训诫。哟，谈得上什么训诫呀？无非就是希望你多为舒家分忧解难。家主是想让荣清出谋，如何除掉我自己吗？有劳了。荣清是苏家的独子，贸然除掉，恐怕家母不答应。那必然不答应。荣清身份古怪，还背靠皇上，其中轻重也需掂量。说的是。还没搞清楚杀你的时机在何处。最重要的是，荣清刚与世子成婚，还舍不得死。只要我不想死，我怕这个世上没有谁有这个本事。<笑>嗯，那就要看你如何在舒家自处了。你若真是迷惑了成儿，令舒家危矣，那我也是不答应的。安分一点儿。你还能活得久一些，说不定荣清能与家主找到另外的法子，让彼此都活得舒心一点。哦，那就要靠你多多费心了。荣清定不负家主所望。你还真是个有趣的家伙，那你要快一点哦，我可没什么耐心。必然。拜见主君。西主大人，走吧。去哪儿？逛街，市中。我们不是在修墓吗？只要世子与主君一起，在哪里都算作修墓的。嗯。
爱嘛，带着主君出来逛街也是恩爱的一种方式呀。既然要示众，那就来最热闹的地方示众吧。其其实，这真的跟我没有多大关系的。其实这不用解释了，我不想听。但我想。哎呀，你也冲大家挥手啊！你看。大家都想看你我是如何恩爱的，也好，做个表率。当初还要你我保持距离，现在倒好，竟然要当众亲近。皇上让我们亲近，家主大人让我们保持距离，我知道这让你为难了，但我就是想说。好啦，今天就是带你来花钱的。会。启禀世子，买了多少了？没有，什么也没买到。还有人不做本世子的生意呢。七叔大人，我就说一句话，就一句啊。这整条街你当时都买下来送给我了，所以这儿的东西都算是咱们的了。那这半条呢？去那里买？呃，这半条我也买下来当做嫁妆了。<笑>也就是说，咱们在这里逛街，和在家中逛花园，并无二致了。嗯，差不多。那就麻烦你回家里拿一些珠宝玉器，再取一些自己穿的衣服来，我有用。行。今日示众的项目还没结束，大家可以一步去花街。观看下半场。花街啊，难不成世子又要逛欢楼？是啊，我就是还要逛欢楼，还要带着我的主君一起逛呢。怎么来？走了，不是应该去凤楼吗？就是呀，哎呀，你们懂什么呀？虽然这世子成了婚，但这心里边应该还是有凤楼沈夜的，是吗？是吗？无法再相见，否则两方啊都伤心。这沈夜啊也是怪可怜的，见过世子大人。是呢。嗯，这脸还是圆润一些好看。小的该死，有失远迎，世子大人恕罪。今日我在这儿请客。哎，世子大人，此时小店还未经营。不欢迎我？哎，岂敢岂敢，是怕小的招待不周啊。不用你招待，车上有我的主君。呃，你去迎他吧。哦，世子大人逛欢楼，还带着主君。世子大人果然不同凡响啊。好说，今日起，你这红楼我会经常带着朋友来光顾的。哦，蓬荜生辉，蓬荜生辉啊！哦，看样子是要彻底与那凤楼沈夜决裂了。是呀，如今是要开始捧那红楼的肖老板了。去哪儿也别来我这儿啊！哎，主君大人。真是挺会找麻烦的。今日你们能来，本世子很是高兴。这份情，本世子记下了。原本我们是乐意来陪世子的，但是有违圣意，咱们还是低调一些吧。毕竟人多嘴杂的。也是。皇上要我和主君修睦，我却来这里喝花酒，确实是有些不妥。谢谢你们指点啊！呃，不敢不敢不敢指点世子，实在是好意提醒。我还是要谢谢你们，来，喝一杯，来，喝。我把我主君也带来了，这样一来，我既吃了这花酒，也不算违背圣意吧？您一个人逛欢楼也就算了，还带上主君，这不是在羞辱他吗？嗯。
，原来如此。那看来我以后得多加注意了。我自罚一杯。不敢吧？不敢。那一起吧。喝啊。是这酒不好喝吗？回世子的话，是这酒，我们不敢喝。还请世子饶命！世子饶命！饶命世子一人晚闹事小。可我们面临的问题很大呀！陛下顾及世子，但不会顾及我们呀。是啊，世子，我们好歹也算相识一场，给条生路吧。是啊，是啊。既然有此顾虑，为何还要来？我们忌惮，啊，我们也忌惮书家，两边都不敢得罪。左右为难，进退两难。感同身受啊！多谢世子体谅。那我们先走了，谢世谢世子。来都来了，他们要是想找你们麻烦，怎么着都能找。你们呢，今日就算被我给绑架来，在这儿陪我喝了这些酒，明日就去御史那里告上我一状，我不会怪罪你们，也让你们对皇上有个交代，如何？您都豁出去了，这酒就喝了。喝吧，喝完赶紧撤了。我们把那一墙的酒都喝完，再安排个节目，这样才能显得我们更胡闹，也能让你们喝得更尽兴。差不多了，叫他进来吧。参见七主。给你们介绍一下，这个就是我的主君。现在兴致这么好，让他给你们舞一曲，怎么样？世子主君，啊，你别看，你们干嘛呢？他跳的真的不错，好东西，我们一起分享吧。世子，啊，您可饶了我们吧，您想与主君做仇人。可不管我们的事儿啊！就是就是啊！好气！这便走了。观众都不看，没意思。不是还有你吗？你看不出来。我在羞辱你。夫妻本是一体。你就好好陪我跳支舞。如此一来，便是情趣，不算侮辱。没想到，堂堂世子，还有需要喝醒酒汤的一天。你不知道的事还多着呢。嗯，好像是。最近所有的事情，都是在意料之外。嗯，那说说你吧。不妥，我得整理清楚了，再同你说个仔细。
行，那说说我吧。昨日示众的事，传出去了吗？你还好意思问啊？堂堂世子，带自己主君喝花酒、逛欢楼，不愧是你，厉害。我就说了吧，你真的很有这方面的天赋。那看样子是传出去了，挺好，挺好。如果换作是我，我都会有种被拉出去游击的羞耻感。你还说挺好，我已经没有时间顾得上旁的感受了。怎么说？一面是皇上让我们修睦恩爱，一面是我母亲让我们保持距离。我夹在中间都快喘不过气了，我哪有时间顾旁的呀？那，你现在是怎么想的？我怎么想重要吗？早就不重要了。本来呢，我想着可以找到那个少年，再成就一番事业，也不枉我这个第一世子的名头。但不知道，怎么就变成现在这个样子了。至少，你找到了那位少年，而且，你们还成了亲。如果他只是那个少年，该有多好啊！你还是得当心点，沈爷。我会小心他的，我知道。他这个人深不可测，我总觉得他有一些我们不知道的秘密。世子，家主请您去书房。你下去吧。是。嗯。山。不着急，花有花期，等我修完这花再说，免得过了时辰。你这又是装的什么蒜啊？我还是比较喜欢你之前天理村汉的样子。三小姐自重啊，在下已是人夫了。你这人夫当的倒是挺委屈。听说他让你当众献舞了，你知道不好意思，呃，或者难为情，或者羞耻，为何物吗？这个人就是知道的太多，所以才会有那么多的烦恼。嗯。这若是换了旁人，怕是要寻了短见。但是你做不出这种事儿，自在点儿。书生没跟过来，确定。嗯。生，苏。在你府上，我还是得叫你一声，出去。<笑>虽然听着很顺耳，但咱们是自己人，就不这么客气了啊。哎，找你帮忙，还是得客气一点。你喜欢听？要不我多叫几句。哎，够够够够了，够了。说吧，找我什么事儿？我今天还同他说，你这个人心思重的让人害怕，无从猜测你是人还是魔。但是我还是得向你求助。可从魔鬼这儿。讨不到什么便宜哦，全凭你安排吧。既然你能救下兰星，收他为义弟，又把他带到我面前，想必你是有更深远的安排吧？看来你都知道了。不过，我教这家伙这么多本事，还养他那么大，你想把他从我这带走，咱们可得好好算一算钱。开玩笑，嗯，确实有些安排。那我想知道，你给他的安排和给慕容家的安排，如果我能参与，魔鬼能有什么好的安排呢？无非是引人入地狱的事罢了。我觉得你还是不知道的好
。毕竟，杀人灭口这种事，沈夜也做的。自打你从凤楼出来，那家伙就一直跟着我。我觉得想见我、照顾我是假，想见你是真。既如此，为何不亲自问他？行。怎么，还让我走啊？你不走也不行，因为你们喝花酒的事，舒城恐怕需要被舒大人责罚了这是母亲给我的账吧？你来凑什么热闹？这事情本就由我而起，自然该由我代受。我知七主心中所想，是想顾及两边，不愿再见朝堂冲突，左右为难。我就是想自己找乐子罢了，我就是有点委屈。我没事，你别再靠近我。皇上满意，我母亲也会不满意。再小心一些，一天亲近，一天疏离吧。你等着想过这样的日子？都问我是不是想过这样的日子，我的想法有用吗？我只知道，以后的日子不负以往了。这就起来了。见过家主，我可有让你进来了？荣清不愿见妻主，在外头一直这么跪着，特来向家主讨个人情。人情都给了苏启了，我是看在你母亲的面子上，没有为难你。那咱们不妨谈个生意，若是谈成了
，他以后也就轻松了。说下去，您与皇上各怀心思，但总得有人真心对他好，我不愿他为难。若是谈不成呢？那或许我与他真的无缘，日后只能成敌人了。说吧，怎么谈？荣清之前听到“不负以往”这四个字，想必家主也该明白其中之道的。是啊，我与皇上早已不负以往了。他让我加入舒家，只是其中一环。看得出，所以。我一直在找一个合适的机会处置你。可我是真心爱他，想与他携手一生。况且，只要我不愿，也没有任何人能安排我。哦。皇上已经开始布局，家主其实大可不必把心思花在我身上，应该想想怎么对付皇上。这就是舒大人给你的责罚。哭过。禀告世子，主君去了家主的书房。你是说，你打算站在我这边，一起对付皇上？我只是想保护好他，既如此，家主就不用处处针对我，他的烦恼也会少了一半。至少，他在家中不用权衡着过日子。至于另一半，我会再想办法。还有吗？我在平衡两边，只有平衡，我才不至于失去价值。否则，哪一边得势，都会处处针对我，不是吗？你这平衡之说。很合我的心意呀、啊。不过你这倒戈，有些随意，而且你处处都在拿成儿说事，很难让人放心呐。一片赤诚，还望家主明鉴。万一是反间计呢？你如此聪慧，让你来说说，此刻。我的心里在盘算些什么？家主在权衡利弊，拒绝荣清看似是最稳妥的办法。可若是荣清以后能为您所用，那么很多问题都会迎刃而解，甚至以后立于不败之地。家主是既不想冒险，又不想失去机会。够了，你确实聪慧，洞察人心。那你不妨再给我提个建议，告诉我下一步应该做什么。控制。好，这话也说到我心尖儿上了。我愿意相信你说的是真的，我也愿意相信你对成儿的心意，但是，你要证明给我看。你怎么也不问问我，这瓶中是何物？家主想让荣清证明，荣清照做便是。如此，家主不就放心了吗？不要怪我。不怪，大人是为了书城世子，我也是。
为了他，我什么都愿意做。这瓶中的毒药无解，但一时不会发作。它何时发作？怎么发作？如何缓解？只有我知道。从今以后，我就在你头上悬了一把剑。家主的意思是，荣清已经是舒家的人了。我原本以为他走了，谁知道他去找我母亲了。这多少是有点自找没趣。这何止是自找没趣，简直是找死。母亲本来就看他不顺眼，天天想着法子去处置他。他倒好，自己找不痛快去了。你这关心很明显嘛？我，我有吗？嗯。不过你别着急，那个沈叶啊，绝对不简单。他那么费尽心思的进了你们舒服。现在肯定是要好好维护，没准儿他就去跟舒大人讲和了呢。可他嫁进来一看就是别有用心，这太明显了。他说什么，我母亲都不会信的呀。你不会想说他诚恳坦荡吧？这两个词可是跟他一点关系也没有。虽然他这个人是多有遮掩。但我觉得，他对你还是很真诚的。若我生在平常人家，只此一条便够了。可我身为舒家的世子，就不能如此思量。成啊，你有没有想过，可能事情不仅仅是我们看到的这样，还有我们不曾想过的。这才像他做的事儿啊！你说他哪件事情做的是在我们意料之中的呀？没准儿他出来的时候，你担心的事情就已经解决了。可我母亲明知道他是皇上的人，也会接纳他。慢点。好。都好，都好，都好。<笑>日后啊，责罚的事情就不要再提了。成儿做事出格，你要多提醒他，约束他。他若是有什么不满，你来找我便是了。谢过家主。叫母亲。孩儿谢过母亲大人。嗯。<笑>起来吧。成儿，你日后若是再荒唐，我可绝不轻饶。稍后，去把内府的开支账簿交给荣清，日后内宅的事都交由荣清打理。哦，孩儿遵命。荣清啊，听说你厨艺一绝，我从礼部回来，定要尝尝。母亲大人放心。孩儿定不负母亲所望<笑>，日后咱们舒家定是和美的<笑>。这个自然。那孩儿送送你。哎，不用了，你累了一天了，也该歇歇了。成儿送我就好。孩儿不累，那孩儿先去帮母亲大人准备膳食。嗯。怎么回事？我怎么知道？母亲，今日天气不错，心情也跟着好了起来。啊，跟荣清说，晚上一起吃饭。母亲，母亲这般和气，可是对沈叶动了杀意？是如何？不是又如何？还请母亲再三思量，孩儿与他并未再生情愫
。况且他的背景复杂，绝无杀意。你要好好跟他过日子，对他好一些，省得你老是总在我面前念叨。不管他是苏荣清还是沈叶，都已经是我们舒家的人了。日后不要刻意的为难他，在为娘这里，你可以按照自己的心意对他。嗯、不用再送。你有没有一种感觉？后背发凉。嗯。记住大人稍等，猜一会儿就好了。世子放心，南彻定当尽全力为世子做好这顿饭。这顿饭反正也是给母亲大人做的，世子也未必会吃。你怎知道我不会吃？这肚子里的问题没有一百也得有八十了吧？早就撑着了。你可是学了什么乱人心智的邪门本事？可是什么时候给我母亲下了迷魂药？那这顿饭总会有问题了吧？哎，世子放心。南彻绝对不会允许这种事情发生，放心哦。南彻的先祖曾经是宫中掌管玉石的，饭中下毒这种事，他是不可能做的。莫说是他，就算是我要在这饭中下毒，恐怕他都跟我翻脸。那你到底是用了什么法子，让我母亲有了这般变化呀？是母亲大人。充分感受到了我对你的情谊。我同母亲大人说，我是活生生进的书家，我要走，只能变成尸首给抬出去。总之，我就是那种离开你会死的人。哦，如此一来，是我母亲被你感动到了。莫说是母亲大人，就连我自己都被感动了。记住，大人，有没有也很感动？我太感动了，别，你受得起，我佩服，我佩服。哼，还有些晕乎乎，想吃点儿清淡的。兄长，糊了。做你的饭去。哎，尝尝这个。嗯，荣清厨艺，果然出众啊！可见苏启所言不虚呀。哎，母亲大人言重，和您胃口就好。和和和，本想着。吃完了饭之后啊，再去忙忙公事，不忙了，歇一歇。如此佳肴，当配美酒啊！荣清帮母亲大人买上，这杯，荣清敬您。来。哎，若是母亲大人优雅性的话，那荣清愿为母亲大人。补上一句，哎呦，那可太好了！<笑>我们家成儿啊，有你这样的主君，真是他的福分。哎，就是怕你过于操劳啊。哎，母亲大人这是哪里话？能为妻主大人和母亲大人补上一句，那是荣清八辈子修来的福气呀、啊！<笑>来来来，呃，抱歉，昨天喝多了酒，有点想吐。你们继续，继续
，已经在整理账目了，你倒是手快。哎呀，都是谨遵母亲大人的教诲，不敢怠慢。这避雨的先辈，都行走于户部，论起算账，我也只能给他打打下手。以后府内大大小小的账交到避雨手中，一定是算得清清楚楚、明明白白。世子，少主君的东西都已经收拾仔细了。我也遵母亲的话，他让我们好好过日子，那便好好过。今日就搬过去。兄长，这个账好好整理吧。若有不清楚的地方，等兄长回来。不，直接烧了。烧了你死之后，就在这里，向里面的人谢罪吧。素无瓜葛，究竟有什么冤仇？而且，而且和这里面的人有何干系？你你为什么一定要对我下此毒手？毒手？你们慕容家下的才是毒手。我，沈总，住手！三姐姐救我！我说了，想要报仇。就从他开始。要杀他的人不是我，是你。只要你杀他明智，我甚至可以继续履行我们的婚约。入炮处，看得出来，但我看不出这究竟是什么菜。我特意问过厨子的，这个是，呃，这个奇了怪了，怎么现在一个颜色？<笑>不重要，其主大人有这份心意，我就很满足了。自打成婚以来呢？你过得很辛苦，本世子也该有这样的心意。况且，你现在已经完全倒向了我们舒家，这很好，我很高兴。七主大人现在高兴吗？啊，抱歉，稍等一下。怎么样，现在够高兴了吗？<笑>那，吃吧。啊。哈怎么，不好吃吗？好吃，那么这是我一生中吃过最好吃的东西了。<笑>那就好，也不枉我的一番苦心啊。秋<笑>主<笑>大人，我觉得有些菜。做熟了会更好吃，是吗？啊，我尝尝。这是七主大人给我做的，那里引我一人独享。莫不如此，七主大人若是想审问的话，那我们边吃边打，如何？也说不上是审问，只是突然间，你和我母亲的关系这么和睦
เอ่อว่าจุนุมบัวน้าอยู่七主大人会因为家庭和睦而行动不安呢。若是寻常人家，当然是以和为贵，但在这个家里，所以我想知道，你和我母亲到底做了什么交易？我是皇上的人，七主会恼我，而如今我跟母亲大人关系和睦，七主大人也会心中不安。你不想我站在皇上那边，对付舒家，也不想我站在舒家这边，对立皇上。因为皇上不会放过舒家，而舒家也必然不会交权。两虎相争，必有损伤。而伤的最重的，还是大楚的百姓。所以你一直在权衡两边，力求心安。为此，你一直在难为自己。什么交易，什么历程，都不重要。重要的是我想做的事情。我想让你不再左右为难，不再顾及旁人。只活出自己想要的样子。你的心意，我领了。但是这件事情太难了。难的事情不交给我，你还指望谁呢？如今母亲大人那边已经不需要担心了，而皇上那边，我也自有安排。而你。只需要按照自己的方式生活便好。相信我，我能做到的。只是现在不成了。七主大人切记，以后做饭真的得做熟。哎哎，吹牛做不成也不用这样吧。你这手段也太低劣了。不过有你这番话呢，我还是很开心的。侯渊，去给他把府医请过来吧。丹风，你去把太医请来吧。是。给我，我，真是。我们好像许久没有这么整齐的聚过了。兄长未恙，我们自然得来照顾。嗯，只是沈从这琴弹的烦乱的紧，并不利于兄长静养。哎呀，抓紧时间干活吧，管别人做什么呀？真是。哎，我不要，不要。事情都做完了。其实，他做慕容家的家主，只要他还是慕容家的人，我们就势不两立。即便事成了，也只不过是陌路人罢了。反正，他选择了家主之位。哎，两个这么执拗的人，偏要一起做事，别挂歪了啊！哎呀！见过七主，好些了。好，哎，好些了，但是还不至于到尝试第二次的地步。这次给你准备的不是吃食，也不能完全怪我。我也不知道有些食物还有相克这一说，哪些不能生吃，哪些不能生熟相伴。况且是生是熟，我也是分不清的。啊，嗯。啊，好了好了，不提了。这次给你煎了药，有人指导，保证安全。来。可有人提醒过七主，这喝药也不需要喝的太饱啊。我盼着你快点好，所以多做了一些。来。呃，但是这药喝完，我怕是没病。也有病了。啊
，那是我自作多情了。到了吧？哎呀哎呀，别别别别别到，这到了干嘛？多可惜呀、啊！留着慢慢喝，哼，慢慢喝啊。这些是做什么的？好，本来想全部整理好了再请你过来看的，如今看看也无妨。这金色的是皇帝的人马，这红色的是书家的地头。我母亲从不干预朝政，但是所有的奏折都由太学院备录，我自幼就随着母亲抄奏折，久而久之便有了这些见解，还请妻主查验指正。这兵部的几个主事都是我叔家的人，不可能，他们明明都有着皇室的血脉。五年前，他们贪墨的罪证便已被查实，但家主非但没有怪罪。反而安排他们的子弟进入了军部，执掌军粮，不治理贪墨，反而助长。我叔家不会做这样的事。严重了，只是控制。至于此后能贪多少，如何行事，皆由叔家说了算。你住口！相关的折子和调动都在这儿，联系起来，便能洞悉一二。即便如此，也是我母亲另有安排，她迟早会惩治的。那些黄色的牌子上的世家，都是皇上的人。家主在布局，皇上也在布局。慕容家在青州，有两个太守，并且曾与白家军协政过边塞，但慕容瑜，一直安排他们，与大安国私通。通敌、啊，皇上是知道的，且皇上也肯定，全臣养寇，皇上也可以，并且上次大燕国绑架你的事，慕容家也参与了。如今朝堂的势力如狼牙交错，看似平稳，实则也烂入了根基。你同我说这些做什么？以其主的志向。难道不想去府出毒吗？我当然想了，可是既然想，那就做。我同七主一起，如何？就是纸上谈兵，做游戏而已吧。这对弈是较量，也是下棋，总比在内官面前假装恩爱、受我撩拨要强很多吧？你还敢说？当着内官的面，你竟然敢拉着我肆意朝政？内官，此事我与七主大人在做什么呀？世子与主君在修睦恩爱，树下许愿，为陛下和百姓祈福，绝无僭越之事。上次你去了一趟欢楼，皇上虽然没说什么，但是却将休沐之期延长了一个月。嗯，这一个月，七主大人想怎么过？嗯，那个，像这样的奏折还有吗？我要回去做做一下功课。我稍后命人给你送过去，但是这一次，七主大人可得好好准备一下，我可不会留情面的。这样最好。你没有背着我做别的事吧？咱们的大事就要开始了吗？我知道你很期待，但请你装得冷静一些。莫要惊扰到我家七主，在他眼里，这只是场游戏，不是真的。好，那以兄长的气势，世子间的药，您怕是都要喝了吧？啊？
。说得好，你喝。啊，哎，不是兄长。啊！你在烫，要看的东西太多了吗？是很多，唯独这件不用。那你说出来两件，让我陪你一块儿烫。我听到了一些关于我叔家的事，还是些见不得光的事。也听到了一些令人作呕的交易，似乎我大厨已经烂到根儿上了。还有别的吗？这两件事儿有点太大了，看起来挺累。那就看一下他的奇妙吧。嗯，听起来像是夸奖。嗯。不对呀、啊，不是叹气吗？你怎么就开始夸他了呢？嗯，生气归生气，但他这次哄我的办法，也算是新花样了。新花样？嗯。哎呀，一个游戏罢了。游戏？书城，你是不是最近生气太多，底线降低了呀？一个游戏就能把你哄好，舒城，你清醒一点儿。不，虽然只是一个游戏，但是却正对我心尖。参见七主。准备好了吗？我们这就开始吧。七主不必如此紧张，这只不过是一场游戏。我当然知道这是场游戏。但你也说了，不会留情面的，所以我自然要认真一些。我知道眼下这种平静是暂时的，总会有一天激化，到时必是血雨腥风。我一点也不可怜那些罪有应得的人，但这种斗争，会有多少人含冤，有多少官员被迫站队，到时候伤及国本，连带百姓遭殃。如今的大楚，朝堂中毒已深，但是七主在此。定能及时驱毒。我哪里有这个本事啊！我就是不想看到那些奸佞逍遥。我做不了主，控制不了局面。如今，也就只能在这里纸上谈兵了。七主无需多虑，就当是提前积攒经验。这游戏怎么玩啊？他们就是那些只想做事。不想争权的清流，还有一些未入仕途的世家弟子，各愿学子。白色为清流，红色为书家，黄色则为皇家。以朝堂为局，这些为棋子，重新布出一个清明的局面。但是切记，一定要维持平衡，既不让自己失势，也要给对方留有余地。你取下一个牌子，我便相应也取下一个牌子，保持平衡。看似是竞争，实则是合作，输赢都不成，这便有趣了。